హలో మై డియర్ లవింగ్ ఫ్యామిలీ ఈరోజు నేను చాలా 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 ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నాను ఎందుకు అంటే నేను హరిపురం హెడ్ క్లాస్ మైత్రి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసాను ఇది ఏమంటారు పల్లెటూరులో చాలా మంచి మంచి పల్లెటూరు కదా ఐ డోంట్ నో నాకు వర్డ్స్ రావట్లేదు నేను ఇలాంటి పల్లెటూరులో ఇన్ని రోజు ఎప్పుడు నేను స్టే చేయలేదు షూట్కి ఎప్పుడైనా వెళ్ళినా కూడా మా కంఫర్ట్ జోన్ మాకు ఉంటుంది ఏదో అలా వస్తాం కూర్చుంటాం ఏదో చేయమంటే చేసి వెళ్ళిపోయాం కానీ విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ నేను ఎంజాయ్ చేస్తూ నేను ఇక్కడ ఒక టూ డేస్ ఉండబోతున్నాను ఈ ఇవన్నీ నేను ఆస్వాదించాలనుకుంటున్నాను మా గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వచ్చున్నాము ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ వచ్చినాము సో మనకి మైథిలి ఆతిథ్యం ఇవ్వబోతుంది ఆర్గానిక్ వే సో ఓ టు మైథిలి యా సో ఇది వచ్చి మన కిచెన్ సో మన వంట గది ఇక్కడ అంతా కూడా పాతకాలం పద్ధతిలో మట్టి పాత్రలు ఆ తర్వాత రోలు రోటి పచ్చల కోసం అండ్ ఉట్టి అండ్ మట్టి పాత్ర మట్టి పాత్రలు చూపిస్తున్నాను ఎస్ సో ఈరోజు మైథిలి మైథిలి సారీ టు ఇంట్రప్ ఇందాక నేను వచ్చినప్పుడు మీ వంట గదికి ఒక పేరు పెట్టుకున్నాను అన్న ఆ పేరు ఏంటో చెప్పి ఏం చేయబోతున్నాం ఆర్గానిక్ వేలో అది చెప్పండి దేంతో చేయబోతున్నాం ఎస్ సో ఇది మన వంట గది పేరు ఈ కిచెన్ పేరు వచ్చి ప్రాణమా కిచెన్ సో ఇందులో అన్ని కూడా హెల్దీ వేలో వంటకాలు ఎలా చేసుకోవాలి మనకు అందులో ఉన్న పోషక విలువలు మిస్ అవ్వకుండా మనకి ఆరోగ్యాన్ని రుచిని ఇచ్చే వంటకాలు ఎలా చేయాలనేది నేను ఎప్పుడు ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటాను సో మొట్టమొదటిగా మట్టి పాత్రలు ఆ తర్వాత గానుగ నూనెలు రోటి పచ్చళ్ళు అందులోనూ మన దేశీ బియ్యం ఎర్ర బియ్యము నల్ల బియ్యము సెంటర్ రైస్ వీటితో చేసే రకరకాల వంటకాలు ఈరోజు మనం ఇప్పుడు మనం ఈ నైట్ అయింది ఈవినింగ్ అయింది సో నైట్ డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ఈరోజు మనం ఆ టూ రైసెస్ ఏదైతే మీరు నాకు చెప్పారు మహారాజా మహారాజా సెంటర్ రైస్ అండ్ రక్తశాలి రెడ్ రైస్ ఆ తర్వాత కృష్ణ బ్లాక్ రైస్ ఇప్పుడు మనం ఏమేమి రైస్ చేస్తున్నాం ఈ మూడు కూడా కొన్ని కొన్ని చేద్దాం చేద్దాం ఓకే ఫైన్ అండ్ ఇవి ఎలా నానబెట్టడం ఎలా వండుకోవడం నానబెట్టి కూడా ప్రాసెసింగ్ కొంచెం నానబెట్టుకోవచ్చు మనకు టైం ఉంది అండ్ నానబెట్టాక ఎలా వండుకోవడం ఇవన్నీ కూడా చేసేది చాలా వెళ్దాం సో నా చేతిలో అయితే రెండు రకాల రైస్ ఉంది తన చేతిలో ఒక రకం రైస్ ఉంది అండ్ మీకు ఒకటి ముందుగా చెప్పాలి నేను కిచెన్లోకి రాగానే మంచి ఫ్రేగ్రెన్స్ వస్తుంది ఏంటి ఫ్రేగ్రెన్స్ అంటే మైత్రి చెప్పింది సెంటెడ్ మన మహారాజా సెంటెడ్ రైస్ అంటే సుగంధ సువాసన వచ్చే రైస్ బాస్మతి రైస్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఇది మంచి సెంట్ అనాలి సెంటెడ్ రైస్ అనేది కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ పేరు తగ్గట్టుగానే ఉంది ఇవి ఏంటి ఎలా తను ఇప్పుడు మనకి చెప్తుంది సో మీరు మన కిచెన్లోకి రాగానే మీకు మంచి ఒక అరోమా స్మెల్ వచ్చింది అంటే మంచి సువాసన సో అది వచ్చి ఇది మహారాజా సెంటెడ్ రైస్ సో దిస్ ఇస్ మహారాజా సెంటెడ్ రైస్ ఎస్ ఇది మైసూరు మహారాజులు ఈ సెంట్ అంటే ఈ రైస్ తినేవాళ్ళు సో అందుకోసం దీనికి మహారాజా రైస్ అని పేరు ఉంది బాస్మతి స్మెల్ డిఫరెంట్ ఇది నిజంగా చాలా మంచి అరోమా అరోమా స్మెల్ ఉంటుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి రక్తశాలి రక్తశాలి మా ఆడియన్స్ చూపించండి ఎస్ రక్తశాలి అదేంటో బలశాలి భీమశాలి ఇది కేరళ వెరైటీ ఇది ఇందులో రక్తం అంటే మనకు బ్లడ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ బ్లడ్ క్లీన్ అవుతుంది ఈ రైస్ వల్ల దీని బెనిఫిట్స్ ఏంటి దీని బెనిఫిట్స్ వచ్చి ఇప్పుడు అరోమా స్మెల్ మనకు అరోమా స్మెల్ న్యాచురల్గా ఉన్న ఫుడ్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు మానసికమైన రోగాలు అనేవి తగ్గిపోతాయి కరెక్ట్ అంటే మన మెదడు నరాలకు సంబంధించిన సున్నితమైన ఇష్యూస్ ఉంటాయి కదా వాటిని క్లియర్ చేయడంలో ఈ అరోమా స్మెల్ అనేది ఒక మెడిసిన్ లాగా ఒక హీల్ హీల్ చేస్తుంది అనమాట నేను ఇందాక నుంచి మీతో మాట్లాడేటప్పుడు నేను ఇది చేసే దాన్ని ఎక్కడ కనెక్షన్ ఉంది ఎస్ నాకు కోపం వస్తే బాడీ స్ప్రే వేసుకుంటాను నా కోపం అంతా ఇలా మైల్డ్ అయిపోయి కామ్ అయిపోతుంది అంటే సువాసనకి మన మానసిక స్థితికి లింక్ ఉంది ఇప్పుడు మీకు మల్లెపూల స్మెల్ సన్నజాజుల స్మెల్ మంచి గంధం స్మెల్ ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు వెంటనే ఎంత ఎలా ఉన్నా నార్మల్ అయిపోతాం కదా అంటే మూడ్ చేంజ్ అయిపోద్ది అది కూడా హ్యాపీగా అదంతా శాంతం అయిపోద్ది సో ఆ సువాసన యొక్క మన పాత్ర అనేది మన లైఫ్లో ఉంది అందుకే సు సుగంధము దుర్గంధము అంటారు అందుకే ఇది మహారాజా సుగంధ రైస్ ఎస్ అలా దిస్ యా ఇదేమో కృష్ణ బ్లాక్ దిస్ ఇస్ కృష్ణ బ్లాక్ రైస్ ఎస్ అయితే ఈ కృష్ణ బ్లాక్ రైస్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే నల్ల బియ్యంలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి 
ఇప్పుడు మా సెంట్రల్ బియ్యంలో కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఎర్ర బియ్యాల్లో కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయి అయితే ఈ నల్ల బియ్యంలో ఏంటంటే క్యాన్సర్ని నిరోధించే ఔషధ గుణాలు ఎక్కువ ఉంటాయి గ్లైకమిక్ ఇండెక్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అందువల్ల షుగర్ వ్యాధి ఏదైతే ఉందో అది రాకుండా ఉంటుంది బై ఛాన్స్ వచ్చినా అది నార్మల్ అవుతుంది అండ్ అది ఒకటే కాదు దేశీ బియ్యాల్లో ఏంటంటే చాలా ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి మనకి ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి వీటితో సో మైథిలి ఒకటి అడగాలి యాక్చువల్గా సెలబ్రిటీస్ ఎక్కువ డైటింగ్ అంటారు బ్రౌన్ రైస్ అంటారు రైస్ అంటే ఒనోనో కాప్స్ ఇది కాప్స్ ఎక్కువ తినకూడదు గ్రీన్స్ ఎస్ అవును డెఫినెట్లీ రైస్ అవాయిడ్ చేస్తారు అవును అవును సో దీంట్లో కాప్స్ ఉండదా యా దీంట్లో ఉండదు ఎందుకు ఉండదు అంటే ఇది జెనెటికల్ మాడిఫై కాదు ఫస్ట్ అండ్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ లో పండించింది అయితే గ్రెయిన్స్ అన్ని కూడా నిజానికి పక్షుల ఆహారం మన ఆహారం కాదు మనుషుల ఆహారం కాదు సో మనము ఆ ఆహారం మనకు దోషం లేకుండా ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా తినాలంటే ఏం చేయాలి సో మనం ఈ గ్రెయిన్స్ ని కొన్ని గంటలు నానబెట్టుకోవడం అంటే ధాన్యాలని బియ్యమైన పప్పులైనా వీటన్నిటిని కొంత టైం నానబెట్టుకోవడాలు ఆ తర్వాత స్లో కుకింగ్ లో ఉడికించడము ఆ తర్వాత గంజి వంపుకొని తినడము గంజి వంపుకొని తినడము ఆ గంజిని మళ్ళీ మనము పులియ పెట్టుకొని తీసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా వేస్టేజ్ అవ్వకుండా మనం సస్టైన్ అవుతూ అది కూడా హెల్దీ వేలో అలాగే మన పెద్దలు ఈ గ్రెయిన్స్ ని వాళ్ళ ఆహారంలో చేర్చుకున్నారు సో నిజానికి కుక్డ్ ఫుడ్ లో మనం రైట్ మెథడ్స్ ని వాడుకుంటూ వెళ్తే అవి కూడా హెల్దీనే బట్ వాటిని మనం మన పూర్వీకుల నుండి అబ్జర్వ్ చేసి తీసుకొని ఒకప్పుడు అందరూ మట్టి పాత్రలను తినేవారు దంచుకొని స్లో ప్రాసెస్ సో స్లో ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది నిదానమైన పద్ధతిలో ఆ పోషక విలువలు చచ్చిపోవట్లే అంటే ఇందులో ఉన్న ప్రాణం అనేది చచ్చిపోవట్లేదు ఇప్పుడు ఫుడ్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం మనలో ఆయువు కోసం ఆరోగ్యం కోసం సో ఆ ప్రాణం చచ్చిపోతుంది ఏ ప్రాసెస్లో ఒకటి పండిస్తున్న ప్రాసెస్లో రాంగ్ వేలో కెమికల్స్ వేసి రెండవది వచ్చేసి కుకింగ్ ప్రాసెస్లో అంటే మనం కుక్కర్లు పెట్టేసి గాలి వెళ్తూ తగలకుండా దానికి విజిల్ పెట్టి దాన్ని ఉడకకుండా దాన్ని బలవంతంగా అదేమవుతుంది పగులుతుంది బట్ ఉడకట్లే సో రైస్ యా అందరూ ఫస్ట్ అదే బట్ ఇప్పుడు గాలి వెళ్తూ తగులుతుంది మనకి ఏంటి మట్టి పాత్రల్లో అప్పుడు ఏం జరుగుద్ది అంటే ఇది మనకి దోషం ఉండదు మన అంటే వాత పిత్త కఫ దోషాలని కలగజేయదు సో ఇదంతా కూడా గంజి మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి అవి బాడీ అబ్జర్వ్ చేస్తాయి మనకు తీసుకోవడానికి సరిగ్గా మనం కుక్ చేసుకోవడానికి ఈ పద్ధతులన్నీ కూడా ముఖ్యమైనవి అనమాట ఓకే సో గంజి వంపుకోవడం కూడా అది కూడా ఒక పద్ధతి అంటే ఇందులో ఎక్కువగా మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటే మనం స్టార్చ్ తీసేస్తాము దాన్ని ఇంకొక టైంలో తీసుకుంటాం పులియ పెట్టుకొని సో ఇవన్నీ కూడా సైన్స్ మన పూర్వీకులు పెద్దవాళ్ళు ఇదంతా సైన్స్ సో చూద్దాం నెక్స్ట్ వండుకునే ప్రాసెస్ దీన్ని కనీసం తక్కువలో తక్కువ ఈ బ్రౌన్ రైస్ అనండి బ్లాక్ రైస్ అనండి రెడ్ రైస్ తక్కువలో తక్కువ మీకు కుదిరినంతలో ఒక టూ అవర్స్ నానబెట్టండి మీకు టైం బాగుండి ఎక్కువలో ఎక్కువ ఒక ఫోర్ అవర్స్ చాలు బట్ యా వన్ గ్లాస్కి సెవెన్ ఎయిట్ టెన్ గ్లాస్ కూడా పోయొచ్చు వాటర్ ఎందుకంటే మనం గంజు వంపుకోవాలి ఎస్ అందుకనే ఇప్పుడు మనం నానబెట్టుకుందాం మైథిలి ఇది ఈ స్మెల్కే నాకు కడ ఫుల్ అయిపోయింది అంత అంటే ఎక్కువ తినాలా తినాలని ఫీలింగ్ ఉంది సో నేను ఒట్టి రైస్ టేస్ట్ చేస్తాను ఫస్ట్ మీరు చెప్పినట్టు ఇది సుగంధ మహారా మహారాజా సుగంధ రైస్ దీంట్లో సాల్ట్ దీంట్లోనే ఒక ఫ్లేవర్ ఉంది దీంట్లో మనకేం కూరలు లేకపోయినా తినచ్చు
దట్స్ సో నైస్ ఓకే ఫ్యామిలీ నేనైతే ఇప్పుడు నిజంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఉట్టి రైస్ తింటున్నా కూడా నాకు చాలా ఆ టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది ఆకులో స్పెషల్లీ మేబీ రైస్ ఉడుకుతుంటేనే నాకు ఎక్కడో స్మెల్ వచ్చింది ఇవంతా మీరు చూసారు కదా పాట్స్లో వండారు అండ్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ఇదంతా సో ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ మై ఫుడ్ మీకు కూడా ఇలాంటి భోజనం చేయాలంటే ఇలాంటి రైస్ ఆర్డర్ చేసుకోవాలంటే నేను కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాను యూ కెన్ ఆర్డర్ దిస్ రైస్ ఫ్రమ్ ఫార్మర్ మైతలి గారు సో సో నేనైతే నా ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నానండి సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ మై బ్లాగ్ యా గైస్ యూ నో వాట్ టు డూ నావ్ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు బాబి లహరి ఛానల్ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీకి కూడా చెప్పండి చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు నాన్ సబ్స్క్రైబర్స్ చాలామంది ఉన్నారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో యూ గైస్ టేక్ కేర్ స్టే సేఫ్ స్టే బ్లాస్ బాయ్